নমস্কার আপনি দেখছেন নিউজ 18 বাংলা আপনার সঙ্গে আমি শ্রেয়া যে খবর এই মুহূর্তে নজর রাখছি নাব্যতা অনেক দিন ধরেই কমছিল এবার একেবারে গঙ্গার পার বরাবর জেগে উঠছে বালির চর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কাছে বালিতেই এরকম চরে সৃষ্টি আর প্রায় মাঝগঙ্গায় হাটু জল ভাটার সময় রোজই জেগে উঠছে এই চর প্রায় চার থেকে পাঁচ ঘন্টা থাকছে এই চর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গঙ্গা পাড়াপাড়ের নৌকা দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে এই গঙ্গার এবং সেখানেই নাব্যতা অনেক দিন ধরেই কম হচ্ছে একেবারে গঙ্গার পার বরাবর জেগে উঠছে বালির চর আপনারা দেখছেন এভাবেই কিন্তু মাঝগঙ্গায় নাব্যতা কমছে বালি ব্রিজের ছবি এবং সেখানে আমাদের প্রতিনিধি দেবাশিস চক্রবর্তী একেবারে সরাসরি গঙ্গাতেই নেমে পড়েছিলেন দেখছেন কিভাবে হাঁটু জল সেখানে একেবারে মাছ গঙ্গা অব্দি হেঁটেই যাওয়া যাচ্ছে সেখানে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা থাকছে এই চর মাঝগঙ্গার জল নেই বললেই চলে সেখানে একেবারে ছেলেপুলেরা সাঁতরে বেড়াচ্ছে হাঁটু জল বলা যায় আমাদের প্রতিনিধিও একেবারে হেঁটে চলে গিয়েছিলেন মাঝগঙ্গায় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কাছেতে কিন্তু বালিতে এরকম ভাবে চর দেখা দিয়েছে আমরা সরাসরি চলে যাব আমাদের প্রতিনিধি দেবাশিস চক্রবর্তী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে দেবাশিস জানব যে কতদিন ধরে এরকম পরিস্থিতি সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রতিবেশীরা কি বলছেন সেখানকে সাধারণ মানুষ কিভাবে এই ঘটনা ঘটছে প্রত্যেক দিন তারা কি প্রত্যক্ষ করছেন কি জানাচ্ছেন একেবারে দেখো আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি গঙ্গার ঠিক পূর্ব পারে দক্ষিণেশ্বর মন্দির অর্থাৎ আমার পিছনের যে অংশ অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের যে ঘাট সেই ঘাট থেকে আমি এই মুহূর্তে একশো মিটার দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছি মূলত এই গঙ্গার যে মাপ সেটা যেভাবে মাপা যায় হচ্ছে আমার পিছনে যেটা রয়েছে ব্যালি ব্রিজ তার দীর্ঘ দৈর্ঘ্য হচ্ছে আটশো আশি মিটার দৈর্ঘ্য অর্থাৎ সাতখিনি ভাগে সাতখানা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একশো পঁচিশ মিটার করে পর একটি করে পিলার রাখা হয়েছে সেই পিলার অর্থাৎ আমি একশো পঁচিশ মিটারের বেশি অংশে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি এই মুহূর্তে যেখানে আমার পা কিন্তু এখনো পর্যন্ত জলে বেজেনি এরপর আমি যেখান থেকে আমরা যদি আরো সামনের দিকে এগোতে থাকি তাহলে দেখা যাবে অর্থাৎ আমি যদি দ্বিতীয় পোস্টের দিকে যাই সেখানে বলা যেতে পারে প্রায় তিনশো কিলোমিটার বা আড়াইশো মিটার দূরে আড়াইশো মিটার দূরে যেখানে আমি এগোব সেখানে আমার পায়ের পাতা শুধুমাত্র ভিজে চলে সেখানে আরো পুরো অংশ অর্থাৎ সেই জায়গাটা পুরোটাই এই মুহূর্তে চড়া পড়ে গেছে যেটা মূলত দীর্ঘ দিন ধরে এখানে একটি সমস্যা সেই সমস্যা যে এখানে কোনো ড্রেসিং হয় না অর্থাৎ দীর্ঘ দিন ধরে তার কাজকর্ম অর্থাৎ সেখান থেকে পলি তোলা বা সে রকম কখন কোনো রকম প্রশাসনিক কাজকর্ম হয় না এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত এর মাপটা ছিল হয়তো গঙ্গার মাঝখান মাছ বরাবর এই মুহূর্তে সেটি দাঁড়িয়ে পড়েছে একেবারে বলা যেতে পারে যে পার দক্ষিণেশ্বরের যে ঘাটের পার সেই ঘাটের পার থেকে চলে এসছে দেখো আমরা এখন বেলুর মোড় বা বালি ব্রিজ অর্থাৎ বালি ব্রিজের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং তৃতীয় স্তম্ভ তার মাঝখানে রয়েছি তখন তার যার মাপ দ্বারায় তিনশো মিটারেরও বেশি আমরা যদি আরও কিছুটা এগোতে পারি অর্থাৎ যেটা আমরা কিছুটা এগোতে পারি তাহলে দেখা যাবে এই প্রায় চতুর্থ স্তম্ভ অর্থাৎ প্রায় পাঁচশো মিটার আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি মন্দির যে রয়েছে মন্দির সেই মন্দির থেকে পাঁচশো মিটার দূরে সেখানে যদি আমরা দাঁড়াই তাহলে আমরা এখনো পর্যন্ত পায়ে জল লাগাতে সক্ষম হয়নি এখন বাজে ঠিক বেলা সাড়ে বারোটা অর্থাৎ এর পরে বান আসবে একটার সময় এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি ঠিক পাঁচশো মিটারের মাঝামাঝি অর্থাৎ চারশো থেকে পাঁচশো মিটারের মাঝামাঝি সেখানে আমার পা ডুবেছে শুধুমাত্র এখনো হাঁটু জল ডোবেনি এই যে ফিরছি তোমার কাছে ছবি সত্যি আমাদের ভাবাচ্ছে বালি ব্রিজ অদূরে দক্ষিণেশ্বর সেখানে গঙ্গায় সাঁত নয় রীতিমতো হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি কথা বলেছিলেন আমাদের প্রতিনিধি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কি জানাচ্ছেন তারা শুনবো মনে করেছিলাম আমি একটু বেশি জলে চান করবো তো হয়ে উঠল না গঙ্গা মাছ গঙ্গার একটু বেশি ছাড়া কম হবে না মাছ গঙ্গা অব্দি ভিজলাম গঙ্গা সমস্যা না ডুব দিতে পারলাম না ভালোভাবে হাঁটু জলের উপরে সামান্য হয় হাঁটু জলই আসে মনে করেন দেবাশিস গঙ্গার সঙ্গে তো একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে জানবো এখানে যে ড্রেসিং এর একটা কোথাও সেখানে অভাব রয়েছে সেখানে প্রশাসনিক একটা গাফিলতির কথা তুমি বলছিলে ঠিক কি অভিযোগ স্থানীয়দের 
একেবারে দেখো শুধুমাত্র গঙ্গা অর্থাৎ ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় নদী যেটাকে আমরা বলি সেই নদী অর্থাৎ এই গঙ্গাকে জুড়েই কিন্তু মানুষের জীবন জীবিকা সবকিছু ভারতের প্রতিটি কোনায় তার প্রভাব পড়ে সেই জীবন জীবিকা কিন্তু এই মুহূর্তে অবশ্যই বলা যায় বিপদের মুখে অর্থাৎ এই গঙ্গার একটা অংশ যদি এইভাবে বুঝতে থাকে তাহলে আগামী দিন আরো বড় সড়ো প্রাকৃতিক বিপর্যয় পড়তে পারে এবং যে আমাদের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের একটা অংশ বলা যেতে পারে এটা তার হয়তো শুরু খুব দ্রুত এর মানে এর দ্রুত যদি সরকার বা প্রশাসন যদি এর দায়িত্ব না নেয় বা এই পরিস্থিতি ঠিক না করে তাহলে আগামী দিন আরো বড় সমস্যা হতে পারে মূলত যে বন্যা বন্যার জল হয় সেই বন্যার জল এই গঙ্গা বা নদী তালাই কিন্তু ধরে রাখে সেই গঙ্গার জল বন্যার জল যখন আসে ফলে এই ধারণ ক্ষমতা যত কমে যাবে তত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সমস্যা মানুষের উপরে প্রভাব সেটা কিন্তু বারবার করে পড়বে শুধু এই নয় একদিকে যেরকম করে মানুষের জীবন জীবিকা চাষ আবাদ সব জায়গা থেকে বিপদের মুখে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঠিক তার একই রকম ভাবে একদিকে যখন গঙ্গা তার নিজের গতি হারাচ্ছে অন্যদিকে তার গতিকে বাড়ানোর জন্য সেখানে পাড় ভাঙছে অর্থাৎ সেখানে ভাঙনের সৃষ্টি হচ্ছে বেশ কিছু জায়গায় অন্যদিকে জীবন জীবিকা যেখানে এখানে নৌকো চলাচল বা লঞ্চ চলাচল সেটাও কিন্তু একেবারে প্রায় বিপদ সংকুল হয়ে উঠেছে যত দিন যাচ্ছে ততদিন অর্থাৎ বলা যেতে পারে এর এরকম ভাবে যদি চলতে থাকে আগামী কয়েক মাস বা কয়েক বছরের মধ্যে এই গঙ্গার গতি কিন্তু একেবারে দক্ষিণেশ্বর বেলুর বালি থেকে হয়তো গতি অন্যদিকে চলে যাবে এদিককার গতিটা পুরোপুরি গঙ্গা হারিয়ে ফেলবে প্রশাসনের উচিত এই মুহূর্তে বা স্থানীয় যারা নৌকো জীব বা নৌকো চালান বা যারা বোট লঞ্চ চালান বা স্থানীয় বাসিন্দারা যারা আছেন তাদের দাবি প্রশাসন খুব দ্রুত এর ব্যবস্থা নিক না হলে গঙ্গা সত্যি গতি হারাবে দক্ষিণেশ্বর বেলুর বা এই পূর্ব পার অঞ্চলগুলিতে আপাতত ধন্যবাদ দেবাশিস কি কারণে এই ঘটনা ঘটছে গঙ্গার উচ্চ প্রবাহে একাধিক বাঁধ রয়েছে সেখান থেকে কৃষিকাজের জন্য নেওয়া হচ্ছে জল আর যার জেরেই গঙ্গায় কমছে জলের প্রবাহ সেই কারণেই গতিহারা গঙ্গা জোয়ারে সমুদ্রের জল ঢুকছে নদীতে ভাটার সময় জেগে উঠছে চর জলের গতি কম থাকায় পলি জমছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের প্রথমত হচ্ছে নদীর স্রোতের উপর নির্ভর করবে যে জল যেখান থেকে আসছে গঙ্গার সেই এখানে যদি সোর্স অফ ওয়াটারটা থাকে তাহলে জল আসবে এখানে কিন্তু যদি এটা মাঝপথে শুকিয়ে যায় বা মাঝপথে কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে আর এখানে আসবে না যে জায়গায় এখন এরাম হচ্ছে আর একটা কারণ হতে পারে সেটা দেখতে হবে নদীর গতিপথটা পরিবর্তন হয়েছে কি না অন্য জায়গা দিয়ে হয়ে যেতে পারে আর তা না হলে আজকালকার যেটা হচ্ছে যে এই আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে এবং বিশ্ব তাপায়নের ফলে জল এত বাষ্প হয়ে এ হয়ে যাচ্ছে শুকিয়ে যাচ্ছে যে নদীতে পুকুরে যেমন পৃথিবীর প্রায় আর্ধেক যে হ্রদ ছিল সেগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের এফেক্টে ক্লাইমেট চেঞ্জ আমরা যেটা বলি গ্লোবাল তার এফেক্টে এই নানা রকম জিনিসে জলের যে প্রবাহটা সেটাকে সীমিত করে ফেলেছে জোয়ারের সময় জলের প্রবাহটা বেশি থাকে আর ভাটার সময় কি থাকে জলটাকে টেনে না এত তার ফলে যে তলায় যে সমস্ত মাটি বা বালি জমেছে সেটা বেরিয়ে আসে আর যখন স্রোতের তীব্রতা কম থাকে সে জোয়ারের সময় হলো তখন দেখা যাবে অনেক বালি এবং এটা জমায় এটা জমে যায় বালি এবং মাটি যখন জল থাকবে না তখন সেইটা হয়ে যাবে এখানে তাই হচ্ছে